Hello, everyone. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, Hi, everyone. Good evening, teacher. Hello, good evening, Rafael. How are you doing? Are you guys okay? Yeah. Yeah, like this. Yeah. Uh -huh. So tired or no, not tired. Oh, <laughs> a little, just a little. Okay, okay. Mm -hmm. Very good. Hello, Jenny. Good evening, Hernan. Welcome. Hello, teacher. Hi. Good evening, Hernan. How are you doing, Annette? Hello, Carmen. Hi. Hello, teacher. Hi. Hi, Jose Ayr. Good evening. Good evening. Okay, they, there I see that people are still connecting. Okay, as they are joining, just let me or allow me to express some concerns, okay? I have some concerns about your performance. Uh, bien, hasta este momento eh, hemos cubierto hasta la unidad 3. Estamos, hoy es la videoconferencia número 13, ¿verdad? Eh, espero que hayan verificado el mapita que les enseñé en la página 6 y la página 7 del manual para que vayan viendo el cumplimiento de los objetivos, ¿verdad? El vocabulario meta que eh, esperamos que haya sido eh, asimilado, ¿verdad? Eh, la asistencia a las clases eh, es esencial, es indispensable, ¿verdad? Y es parte de su calificación del curso. Se, son tres cosas, acuérdense. Las evaluaciones y tareas de la plataforma, la asistencia a las clases, a las videoconferencias que deben permanecer los 120 minutos de cada clase conectados, más la encuesta de satisfacción, ¿verdad? Esas tres cosas son las que se toman en cuenta para pasar aprobados al siguiente módulo. Eh, pues estoy con gusto, abierta a preguntas a través del WhatsApp, ¿verdad? Eh, si en algún momento están haciendo la tarea y, y pues tienen alguna duda, después que han visto ustedes el video de la clase, después que han investigado en su manual, después que han revisado sus notas, ¿verdad?, Incluso si ustedes le han preguntado a sus compañeros, ¿ok? Eh, porque nuestra fuente principal de información es el manual, ¿verdad? Eh, ya verificado todo eso y algo no se comprendió, yo con gusto puedo ayudarles, ¿verdad? Con gusto puedo ayudarles, pero sí es necesario que pongan el todo por el todo, ¿verdad? Porque pues aquí vamos eh, mitimita ustedes, ¿verdad? ponen la mayor parte realmente, no solo la mitad, ¿verdad? Porque el esfuerzo es bastante grande el que ustedes hacen. Entonces, hagamos que esto valga la pena, ¿verdad? Que no sea un tiempo perdido, sino que sea un tiempo ganado. Y pues aquí estoy para ayudarles, para darles el apoyo que ustedes necesitan, ¿verdad? Bien. Dicho esto... ¿Cómo vamos con las tareas? Eh, fíjense que el día de hoy estaba ya como deadline, ¿verdad? Como eh, dándoles tiempo y esperando a los que eh, pues no habían presentado su midterm test. Les envié eh, mensaje, he tratado de que lo realicemos, ¿verdad? Como repito, si es por alguna duda, con gusto le doy el apoyo y el soporte. Ahora, eh, si es por cuestiones de su tiempo, ahí sí tenemos que organizarnos para poder cumplir con los tiempos establecidos del curso, ¿verdad? Ahí sí hay que organizarnos para no fallar de aquí al final. Al final, pues tenemos que ir presentando a tiempo cada tarea y cada examen. Entonces, a este momento debemos llevar ya ganados la nota 45 puntos, 
¿verdad? Si usted lleva ganados 45 puntos en su progreso, usted va bien, ¿ok? Va bien, aunque, aunque ya iría. La... Good evening, teacher. Hello, good evening, Juan. Ya iría la tarea 12. Get on the work, teacher. Excuse me? Ok, ok, Get no problem. Work. Ok. Thank you, teacher. Ok. Sería tarea 11, tarea 12, tarea 13. Ya solo ahí ya van 60, ¿verdad? 60 puntos que debieron haber ganado de la unidad 3, ¿verdad? Entonces, quiere decir que no solo llevarían 45, sino que ya llevarían 48, ¿sí? 48 ganados hasta este momento. Así que pongamos el empeño para las tareas, por favor, ¿verdad? Que sean presentadas a tiempo. Eh, bien, la asistencia hasta este momento pues ya debe ser la mitad más de la mitad, todavía un, esos tres puntitos más de la mitad ¿verdad? porque ya cumplimos eh, dos semanas, esta es la tercera ¿verdad? así que por favor pongámonos listos y no faltemos, no faltemos necesitamos presentarnos a cada conferencia, permanecer los 120 minutos Duele mucho que al final se quede alguien que era buenísimo, hizo todas las tareas, aunque sea tarde, pero las hizo, pero por último por attendance ya no lo convocan. Ahí sí duele muchísimo, ¿verdad? Porque pues quisiéramos que permanecieran, ¿verdad? Así que organicémonos de la mejor manera para que podamos cumplir con los tiempos, jóvenes. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? comentario, opinión acerca de cómo hemos ido en el curso y hasta dónde vamos? Tichel. Dígame, Juan. Solo comentarle que el día de ayer no me pude conectar porque se me fue la luz y casualmente fue el único día que salí temprano de trabajar y no tenía energía, entonces solo tengo WhatsApp, pero solo tengo para, para mes, para chatear nada más, no tengo para, para más nada, no tengo redes. Oh, okay. Entonces, esos fueron los motivos por los cuales no me pude conectar el día de ayer. Ok, es comprensible, pero veamos que Juan se conecta también desde su trabajo, aunque en su almuerzo él está practicando, ¿verdad? Y está participando. Vemos el esfuerzo también que él hace de estar a tiempo y de permanecer los 120 minutos conectado, ¿verdad? Un día no es mucha la afección, aunque bastante, pero... O sea, todavía pasa, ¿verdad? Ok. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? Este es el momento. Sí, teacher, yo quería, no, no, no recuerdo bien o lo he olvidado, este, ¿cuándo es el último día que finalizamos el, el curso? El 11. El día que vamos a hacer el examen, digamos, o sea, que ya tenemos hasta ese día. El 11 de julio es el que yo tengo aquí fechado. Permítanme. 11 de julio. Sí. Ajá, es que en el, en el, digamos aquí en el curso que tenemos en la plataforma, dice 14, entonces ahí me había confundido. Ok, es que lo que pasa es que se deja abierto por cualquier situación, error del sistema, alguna cuestión así en que tengan que arreglar alguna cosa con algún alumno, pero no es por, por que hasta ese día terminamos, terminamos dos, tres días antes de que se cierre. Uh -huh. okay. ok, vamos bien con sus progresos. ¿Alguien quiere comentar? Ok, Gilbert, I understand. Thank you very much for letting us know. Um, ok, bien, voy a tomar la asistencia. Pongamos por favor todos nuestra cámara en on. Así que pongámonos listos y también acuérdense que tenemos que decir presente, ¿verdad? Solo tengo a Gilbert que me ha informado y a Juan, ¿verdad? Que van a estar de oyentes ahorita. Los demás, por favor, mencionen su cámara y dicen presente. Here we go. Alma Verónica Castro de Serrano. Ok. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. 
Ah, sí, he is as a listener. Okay. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Okay, Hazel, welcome. Uh, Hernán Antonio Chacón López. Presente. Thank you. Uh, Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Present teacher. Great. Jennifer Anet Pérez Landa Verde. Present. José Jair Lobo Pérez. Present. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Okay. We miss you these days. Uh, are you okay, Luis? Eh, es que está un poco mal de salud. Oh, okay. Okay. But thank you for connecting tonight. Okay. We'll, we will have the considerations. Okay. No worries. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa Maria Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Uh, he's a listener. Carmen Inés Montes de Fermán. Present teacher. Okay. Carla Present Vanessa. Teacher. Juan Salmerón. Ok, Juan. Carla Vanessa Prunera. She said that they were in a closing or a closure over there. Ok, so guys, we are going to start the class tonight uh, by our used uh, feedback. Ok, as we always do, we are going to start with the feedback. Just reminding something or recalling something about what we were saying the last class. Do you remember the do's and don'ts at the workplace? Do you remember? ¿Se acuerdan, sí? De que hablamos de los do's y los don'ts en la clase anterior. ¿Qué, ¿Cuál era el verbo, el, el verbo modal que usamos para poder corregir algún eh, mal comportamiento? Some rude behavior. Should. 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 And we use should in an affirmative way and in a negative way to give suggestions. Okay? To give direct suggestions. For example, if I say I'm cold, right? I'm cold. Then you may wear a sweater. You should, right? You should wear a sweater, right? Uh, I'm hungry. You should eat, right? Uh, I'm tired. You may take, you should take a nap, right? You, maybe you are not entirely tired. So you just uh, can say the reason why. For example, you shouldn't work late at night for not being tired the next day, right? Okay, entonces, acordémonos, should, se puede contractar en la forma negativa, should not, ¿cómo se contracta? Should. Shouldn't, right? Shouldn't. 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 No tengamos miedo de decirlo. A ver, todos con confianza, shouldn't. 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 Exactly. Vamos a Shouldn't. suprimir el sonido de la letra L, ¿ok? Y va a sonar como should, ¿verdad? Como solamente así como should. Y le vamos a agregar el sonido nt, right? Shouldn't. Okay. Shouldn't. 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 You shouldn't chew gum in the class, right? 
You shouldn't chew gum in the class, right? What other um, suggestions can we give or advice can we give our classmates in the classroom? A ver. A ver, a ver, participemos. Vamos a ver. Carmen, a suggestion for your classmates. Mm. You should. Mm. No sé dónde está, teacher. Ahorita, ahorita es un, una, dar una sugerencia a sus compañeros de clase de algún uh -huh. buen comportamiento que ellos deben mostrar. ¿Ok? Oh, you should um, answer. Eh, ¿Cuándo usted pregunta? Ok, great. <laughs> <laughs> ok, you should answer when the you teacher asks questions, right? Yeah. Okay. A ver, dígamelo, Carmen, así tranquila. Ármelo, sujeto, verbo, complemento. You should answer the ask when the, the question teacher, ¿no? When the teacher. When the teacher question. question. Asks questions. Asks questions. Pregunta. Ask Las questions. interrogantes, ¿verdad? Okay. Thank you very much, Carmen. Rafael. No. Okay. Can you give us an example for your classmates? Uh, you should pay attention when the teacher talk. Great. Great. Oscar. You're muted. No. Okay. I have to. You shouldn't eat in class. Great. You should make the homework on time. Great. Excellent. Excellent. Yeah, Oscar, my friend, my friend. Yeah, you should mm -hmm. do your homework on time, guys. So please pay attention what Oscar is saying. Yeah. I love that you are so supportive. Great. Alma. Congratulations, you... Oscar. <laughs> Congratulations, Oscar. Thank you, thank you. Okay, go ahead. Alma? Mm -hmm. um, um, tengo que formarla, Tiche. Para sus compañeros, un consejo, una regla del salón. Algún una regla buen comportamiento, del sí. Um, Good behavior. Classroom rules. <laughs> no, there are a lot. Come on. You can you do it. You should. You should. You should. You should. You should. You should. Come on, Alba. You are intelligent. <laughs> you should. Apagarla oh. o encenderla. ¿Cómo, cómo oh. es la regla? Ah, ¿Cómo es el requerimiento? Turn, okay. Turn around the camera. Turn okay. Around the camera. You should turn you should on. Turn on camera. Your camera. Your camera. Okay, great. You should turn on your camera. Great. Rosa, can you give us a rule in the classroom that your classmates have to show? Um, you you should um, Maria, you should uh, you should say please uh, when you ask for for question for a favor. Okay, great, excellent, very good, Rosa. Hello, <laughs> Carlos. You are raising your hand. How can yes. I help? You you want to participate? Okay. Yes. Okay. Yes. Go yes. ahead. Uh, one can be, uh, you should not be late for English class. 
Excellent. Uh, like, like me. <laughs> <laughs> I'm sorry. <laughs> you shouldn't be like me, right? Uh, yeah. You shouldn't be like me. Okay, yeah. great. <laughs> excellent, excellent. Okay, you should be on time. Okay, you shouldn't be late. Great, great. Okay, is there anyone who wants to give us another one? A ver, ¿a quién se le ocurrió alguna otra? I. Go ahead, please, Jose. Excellent. You, you should participate in the class by raising your hand. Hey, Ex Mano. Excellent. Very good. You should participate. And I have told you guys that you can participate even if you don't raise your hand, but you want to participate, please, you are welcome to participate. I need you to practice your vocabulary, okay? Okay, people, so now we are going to our, our manuals porque en nuestros manuales quedó una, eh, un ejercicio en donde tenemos algunos escenarios, some scenarios that we want to correct because maybe there are uh, bad behavior that we want to provide a suggestion for these people. Maybe they are disrespectful. Maybe they are doing something wrong. I don't know. You are going to read and you are going to provide a suggestion. Okay. So let's go to our manual manuals. And remember that we are going to use should or shouldn't, depending on the situation. Okay. Depending on the situation. So let's see. Veamos el ejemplo. Let's look at the example. La voy a leer yo una vez y después le pido a un compañero que lo lea. Okay. Peter is the new supervisor. He likes to give orders. He never says please. Y luego, obviamente, esos son como rude behaviors, ¿verdad? Rude behavior. Entonces, vamos a ver cuál es la suggestion que vamos a dar. Peter should ask polite requests. Very good, right? Veamos la siguiente. Peter should say please when he asks for something. Okay, vamos a ver. Um, Hazel, can you read the example, please? The complete example. Peter or Carl? Peter. Okay. Peter is the new super, super, super supervisor. 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 Mm -hmm. Supervisor. He likes to give orders. He never say please. Okay. And what are the suggestions, Hazel? Can you read Peter, them here, please? Peter should ask Philippe break quickness. Peter should say please when he has asked for something. Great, Hazel. Bien. Vamos a afinar un poco la pronunciación. Este es polite. 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 Y esta es requests. Requests. Uh -huh. should ask polite requests. Excellent. Thank you very much. A ver, todos abran su micrófono y vamos a decir esa frase. Polite requests. Polite requests. Polite requests. Ok, no vamos a decir polite, no vamos a decir polite, ni polite, ¿verdad? Vamos a decir polite. 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 Y aquí es request. request. No vamos a decir request. Request. Okay. Request. Uh -huh. request. Y acordémonos que cuando va en plural, tenemos que pronunciar y hacer ese esfuerzo de pronunciar la S. ¿Verdad? Request. Request. Right? Request. 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 Polite request. Polite request. Correct. Mm -hmm. Polite requests. Okay, there we go. Okay, people, now let's read the next um, situation. Okay, this is a situation at work and maybe it's not a, ver it's not, um, a good situation. Okay, so let's read it. Douglas, please, can you read the second situation here? Gwen, en este caso. Yes, please. 
when Carl is angry or things are not as the expect he shouts. He shouts. He shouts. Okay. okay. Mm -hmm. ¿Qué es shouts? A ver. Nadie. Ajá, veamos. Scream? Al... Grita. Grita. Ajá, screaming, right? Screaming mm -hmm. out. Ajá, shout. Pero shout como elevar la voz, ¿ok? Scream, shout. scream is, ah! Ok, but shout, <laughs> shout is to say, hey, come on, don't uh -huh. do that. Ok, they just raise their uh, volume, right? They, their voice volume. So it's shout. kind of different. Shout and screaming are kind of different. Ok, guys. Now, let's see again the situation. ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver. ¿Qué es lo que él hace? ¿Qué le pasa a este Carl? Um. Está un poco molesto. Está molesto. Angry. Angry. Ajá. ¿Qué angry sucede things. when he gets angry? Cuando él se enoja, ¿qué, qué, eleva, ¿qué hace? Eleva la voz. Shouts. He Beach. shouts. He right? shouts. Pero only, shouts. only when he is angry. Okay. If he is angry, right? Because here it says, es que no, él. when Carl is angry, Okay. Cuando Carlos está enojado, grita. ¿Ya? Entonces, o cuando las cosas no están como no él están espera, como este. Carlos grita. <ríe> o sea, le vamos a decir Carlos porque dice Carl, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces, ¿qué le podemos sugerir a este Carl? Oh, my God. ¿Qué le sugerirían ustedes a un compañero así? A ver. Relax. <laughs> oh, yeah. You should relax. Yeah. You should relax. <laughs> okay. Bye. Carlos, Carlos should stay in school. Stay home. Shouldn't. Carlos should. Uh, oh, should... sorry, guys. ¿A dónde me fui? Perdón. Algo hice. Carlos yeah, yeah. should drink beer. <laughs> <laughs> oh, imagínense oh. si, si sin beers he's acting like that imagine with some beers on oh my god mm, 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 and what mm, happened mm. if car, car is a uh, drunk uh, violence dr drunk oh yeah 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 you're right it sounds well, it makes sense it makes sense yeah So, ¿qué le diría? Ah, pero entonces sería otra situación. Ya está comprobado, ¿eh? Porque no podemos acusar a alguien de que está borracho. Quizás una pastilla para la diabetes se tomó, vea, y uno dice está borracho. ¿verdad? Así como dice, ah, no, ya iba a decir alguien de la política. No, 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 no. <ríe> no politics here. Ya se pueden quién les iba a decir, me imagino, uno que va a las marchas. Vamos a ver. Ay, todos pensando. ¿eh? <risa> Vaya, empieza con M, M, E, va. Y el apellido A, L, va, hasta ahí. <risa> pues sí, no podemos decir that he is drunk. Maybe he is under medica my medication, right? So, when Carl is angry or things are not as he expects, he shouts. Okay, Carl should... Mm -hmm. Children. Children show, show mm -hmm. when he is hungry. Ah, okay. Shouldn't. Mm -hmm. Shouldn't shout. Show mm -hmm. when he is hungry. When he is angry. Okay. Bye. No podemos decir hungry porque hungry es que tiene hambre. No. Vamos a decir angry. A ver, angry. 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 Mm -hmm. Hungry es H U. Ok. H U, right? Hungry. Angry, angry. es enojado. Angry. Ok. Car shouldn't shout when he is angry. Ok. No, shouldn't, I'm sorry. Carl shouldn't shout when he is angry. Ok. ¿Qué otra cosa le podemos decir? A ver. He should count to ten. Carl should, Car should. count to ten. Uh -huh. 
when things are not or aren't, right? Aren't as he expected, right? Okay, there you go. He should count to 10. <laughs> you have to relax, to calm down. Pero normalmente cuando alguien le dice a alguien que está enojado, hey, calm down, ¿qué sucede? ¿Cómo me decís que me quede calmado? No, right? Lo, lo encendemos más, okay? Sometimes I think the best behavior, or our reaction could be, oh yes, you're right. It's not as you expected, but it is okay, right? Okay, then you start and you open the conversation, right? Bien, vamos a ver number three. Let's see number three. Who wants to read it? A volunteer? Que veo tantas caras que quieren participar a que el deseo I... ahorita, ahorita. Yeah, go ahead, please. Yeah. My system, no, my assistant, assistant. never... And never use a solution in her email. Okay, vamos a leerlo nuevamente. Era Hernán, ¿verdad? Sí. Okay, Hernán, leámoslo nuevamente. My assistant never use a solution in her email. Email. Ok, estamos hablando de los emails, ¿verdad? Entonces, sí. este asistente... Never no, uses. Que nunca a, usa los saludos. A salutation. A ver, leamos mm. esa palabra. Salutation. 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 Like a greeting, right? Like a greeting. Pero a greeting es como más una, un saludo de good morning, good evening, according to the time, right? Uh, I mean, the part of the day but maybe a salutation includes includes the title of the person for example the person's title for example mr miss and also and also giving a proper salutation like dear mrs alvarado right Dear, porque dear es la palabra que nosotros utilizamos ahora como estimado verdad en nuestro lenguaje profesional y formal. Entonces dice, my assistant never uses a salutation in her emails. That's the situation. So, le vamos a decir al asistente, ¿qué le vamos a sugerir? What's the suggestion here? ¿Qué le vamos a sugerir? Que sea un poco más cordial. You show salutation when you send emails. Ok. You, le vamos a decir que se lo fuimos a decir nosotros, ¿verdad? You should uh -huh, use a salutation in emails, right? and emails. Podríamos decir in your emails, right? And it will be okay. You should use a salutation in emails. Ahora veamos acá esta uses. Miren, porque es tercera persona, my assistant, right? Puede ser she o puede ser he. Uses, okay? Vamos a ver. Let's read number four. In this case, Lucy's situation. Oscar, please read the situation. Lucy likes to tell jokes, in the jokes. office. Mm -hmm. Jokes in the office. She loves well loading. Okay. Esta palabra está mal escrita. La palabra correcta la voy a poner acá porque. Um, ese es un typo, ok, es un error acá, este loud es laugh, laugh, L-A-U-G-H, laugh, y como es tercera persona, laughs, ok, se carcajea, ok, se carcajea, se ríe fuerte, ¿verdad? Se ríe, laugh, to laugh, The verb, ah, laugh, 
una carcajada, ¿ok? Vamos a ver entonces, ¿qué le vamos a sugerir a Lucy? What do we suggest Lucy should do? What does Lucy has, I mean, have to do? Is it okay to tell jokes in the office, guys? What do you think? What do you think? ¿Está bien decir chistes en la oficina? Uh, depende. Me, it's okay. <laughs> Okay, uh -huh. if you are just with your co-workers, no clients on the site, I no think boss. no buzzes around. <laughs> <laughs> yeah. No buzzes around. You're, you're right. Okay, but let's see that this girl, Lucy, when she tells a joke in the office, she laughs right very loudly right entonces veamos no está mal decir I, i think it's not bad behavior to tell joke it depends on the joke and depends on the time you are doing it right it depends on the place right maybe it's in the bathroom you can tell a joke in the bathroom i think it is not a sin right maybe at lunch as you said right mm, yeah but now with clients in front of you, right? Okay. ¿Qué le podemos sugerir a Lucy acá? What do you suggest? Prudencia. Okay. Mm -hmm. Prudence, Ooh. like, um, ¿cómo se lo diría? Lucy. Lucy, show. Mm -hmm. How? Have prudence. Okay, en este caso sería be prudent, right? Be prudent. Yeah. Uh -huh. yeah. In the office. In the office. Okay, esto es utilizando un lenguaje ya como nativo, sal, eh, perdón, eh, en español. Ah, que sea prudente. Pero ¿cómo lo diríamos en una forma más así, más... Mm. ¿Cómo decirle? Es más sencilla. A ver, Lucy. Should, shouldn't. A ver, ¿alguna sugerencia? Digamos que a ustedes los mandaron a regañar a la Lucy. ¿Qué le van a decir a la Lucy? Ajá. Que Lucy. Guarda silencio. Qué bárbara, Lucy, ya yeah. callate. No, ¿verdad? We can't say that. You yeah. are Bar. the boss. You are the Bar. supervisor. Moderación, podría ser. Lucy, you are fired. No, right? We can't say that. <laughs> Ajá, so moderation, ok, ajá, pero ahí estamos pensando así bien lejos, ok, usemos el mismo vocabulario que está ahí. Ajá. To be more cautious. Ok, seguimos pensando bien alto, <laughs> muy bien, los felicito, you are doing a good job. Ajá. Lucy. Should, should, don't, uh, shouldn't, shouldn't, Lucy, shouldn't tell jokes in the office. Excellent! Yay, Alma, you did it! Yeah, shouldn't tell jokes in the office. Go to the patio, go to the cafeteria, okay? Go over there, right? It's not the place. The office is not the place. Okay, great, great, Alma. Bye. ahora la última que le pudiéramos decir, con eso que se ríe muy fuerte. Be quiet. <laughs> okay, okay. Yeah, because if we use the other one, I think she's going to uh, resent, right? Because maybe... The other one is like, shut up, right? That's a very uh, strong 
a strong word, right? Ok, por eso usamos should, para que las personas no se ofendan cuando les pedimos esas, eso, esa corrección, ¿verdad? Should, entonces, Lucy, uh -huh. should, uh -huh. be quiet, please. Ok, le vamos a poner oh, should be know. quiet, ok, uh -huh. debería callarse, ok, should be Quiet. I'm sorry. Be quiet. Okay. Bien. There you go. No agarra el punto. Ay, señor. Siempre mi teclado. I love you, my dear computer. Come on. Give me the period. No. Doesn't work. Okay, guys. Ah, maybe in this one. There you go. No, not yet. Something happened. Yeah, I'm not Spanish, am I? Yeah. Okay, here we go. Okay, people, now, aquí le podríamos también, Lucy shouldn't mm -hmm, laugh so loudly, oh, very loudly, right? Okay. Usando el mismo vocabulario que está ahí. ¿Sí? Nos fuimos por las ramas, pero llegamos. Llegamos. De panzazo, llegamos. Sí. Ahora ya sabemos cómo hacer una sugerencia. Usamos should, usamos shouldn't. El verbo en forma base no cambia. Ni cuando es tercera persona, no cambia. Ni cuando es negativo, tampoco. Siempre forma base. ¿Ok? Y estamos hablando del tiempo presente. ¿Ok? Bien. Vamos a ver entonces. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Or so far so good. O hasta donde vamos, vamos bien. Uh -huh. Necesito saber, díganme si, sí, teacher. Vamos bien. Ya yes, okay. ok. Ok. Very bien. Good. Vamos a pasar al nuevo tema. El nuevo tema es de ustedes. Ok. Es solo de ustedes. Ahí yo no tengo mucho que ver. Solo les voy a dar los guidelines y luego ustedes trabajan. Ok. Porque vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, vamos, voy a introducirles el nuevo tema y el objetivo de hacer esto. Ok. Please. Look at this. Ok. Here it is. Steps to write a formal email. Steps to write a formal email. What is the important part of this topic? Formal, okay? Formal. Hablábamos que, would you mind? It's formal. Could you please? It's formal, okay? That's formal language. So if we write a formal email, and or we compose a formal email, we are going to use Formal language, okay? Formal language. Uh, now we are going to the objective. What is the objective? Is that you should prepare, right? And write and articulate short professional emails for business purposes, okay? ¿Qué es lo que queremos eh, lograr? We want to learn how to prepare, write, and articulate short professional emails for business purposes. Right? Ok, entonces si hay formales, también hay informales, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Do you often send emails in your, in your jobs? Yes. Okay. Do you, of, do you often 
receive and reply emails in your jobs? Yes. Okay, how often do you receive emails? Mm. Daily. Daily? Okay. Daily. Yes. Daily, Daily. only once a day or mm. yeah. during the day? Any time during Maybe. the day? Maybe 100 per, per day. Oh my God. Well, yeah, that's interesting. That's a number. Yeah, quite a number. Yeah. It's crazy. Yeah, that's what I see. But look at this. Look at this. There are some emails that we need to send, maybe showing respect or uh, maybe informing or maybe organizing something, maybe planning something, maybe reporting something. Para que envían ustedes emails? What is the purpose or the subject in your emails? <laughs> okay, like backup. backup. Like backup. Mm -hmm. Okay. Backup. Information you were teacher. Excuse Sorry. me. Okay. Communicate. Communicate something. Okay. Mm -hmm. Request something. To request something. Very good. Memorandum. Very good. Memorandum. Memos. Information teacher. Information. teacher. Information. Yes. Mm -hmm. Giving guidelines for a new process, for example, right? Quotes, cotizaciones, right? Quotes. Cotización, yes. Mm -hmm. Okay, reports. Coordinate. Coordinate. Confirmate. The confirmation. Confirmation. Mm -hmm. okay. Report. Report. Yes. To report. To report case. Mm -hmm. Okay. To report cases or to doing the follow-ups, right? The follow-ups, right? Yes. seguimiento de los clientes, right? De los casos. Okay, guys. So now let's go to the platform. Let's go to the platform. And the platform, I have those same questions and you want to answer those, okay? So they, uh, it's kind of a discussion. It's kind of a discussion. And I want you to check everything that you were going to see there because we have four questions, okay? We have four questions. Nos vamos a ir al breakout room primero, okay? Y vamos a platicar un poquito de esas cuatro preguntas con sus compañeros. Solo unos cinco minutitos no requiere una profundidad de respuesta, sino que una small talk, okay? Small talk. Ahora, lo que usted deduzca y concluya, eso es lo que va a poner ahí en sus tres, cuatro líneas que va a escribir, ¿verdad? Cinco líneas. Déjenme compartir la pantalla para que vean el, la actividad en la plataforma. ¿Ok? Es this one. Es este one. Yeah. ¿Ok? I will give some mate. There you go. No estaba subida, ¿verdad? Oh, ooh, okay, there it is. There it is. Hoy sí, ahí les va a aparecer. Denle en F5 para los que ya habían entrado. Denle en F5 para que actualice. Ok, si no, aquí en la flechita arriba le dan para actualizar. Ok, actualizar. Ok. Hay dos maneras para llegar a las discusiones. Pueden ir directamente donde está el video de la clase y se van hasta abajo. You scroll down right to the bottom of the page and then you have the activity. Okay. This is video conference number 13, steps to write a formal email, right? So how to write formal emails? But these are the questions. Do you send emails every day? How often do you send emails? Should emails be brief or long? Can you mention three tips to write effective emails? Okay, dar tres consejos para que su email sea efectivo. Okay. ¿Lo, ¿Todos han podido accesar? Nos vamos a ir a platicar eso a los breakout rooms, okay? Ahorita les hago los grupos.
Ok, van a ir a los grupos, son varios participantes, así que por favor todos usar el vocabulario de la clase, ok? Only class vocabulary, please, go ahead. Tell me. Well, what's the meaning of brief? What is the meaning of? Brief. Brief, a uh, short. Short. Ah. Uh -huh. Yeah. Thank you. Breve sería la palabra. Hello, Douglas. Are you having trouble joining the groups? Annette? Creo que así se, creo que así se pronuncia. <laughs> Request, uh -huh. and authorization, o sea, yes. solicitar autorización. Yes, of course, that. Mm -hmm. uh -huh. Request and authorization. Yes. Okay. And send report. And, and, and you? I always say email every day. I know. See, I always say email for a uh, same report. Or send report. information. <laughs> send report, I mean. Yes. Okay. And what do you think of the other I see back up. Uh, Ahí está, Juanza. En envía. Ok. Le puse en el chat. Thank you. Ok. Janet. Good night. Um, um, Do you send email every day? No, no send emails. Only use my system. I send right. A ver, a ver la respuesta correcta. A ver, hágame la pregunta, Oscar. Do you send email every day? No, I don't. Right? Um, Okay, Annette, okay. you answer. Okay. Go ahead, Oscar, again, please, ask Annette. Do you send email every day? No, no, no. No, I don't. Don't. No, I don't. No, I don't. No, I don't email. Oh, no, no, no. Y para decir, teacher, eh, bueno, mensaje, ¿cómo se pronuncia? Se me ha olvidado. Message. Message. Sí, en caso uh, que sea. Right. Message. 
our clients. Okay. Do you send messages? Yes. To your clients? Ah, oh, but not uh -huh. through the email. You use another application, maybe WhatsApp? Yes. Oh, okay. For WhatsApp. Uh -huh. Entonces usted puede decir, I send text messages to my clients. I send, okay, I send text messages to my clients. To my clients. To my clients. Uh -huh. Okay. Um, Teacher, si fuera afirmativa, solo tendríamos que decir, yes, I do. Yes, I do. Uh -huh. Sí, porque en la siguiente nos pregunta con qué frecuencia. Yeah, how often. Mm -hmm. okay. Germán, how often do you send an email? Oh. ¿Con qué frecuencia? Um, every day. Is, every day. Is, um, quiero ver... Um, Question. Um, you always say. Uh -huh. Sí, porque llegando, yo llegando a la casa vengo, pero sí no, no sé qué, qué lo ha pasado. Aquí. Los dos andamos perdidos, compañero. Hello. Hi, teacher. We are on the platform. We are um, discussing the questions I posted in the platform. Uh, okay. We are talking about emails. Do you write emails? Okay. Hello, Luis. Hola, hola. Sí, cacho. <laughs> Estamos ya Hello. en sintonía. Fíjese de que este, para hacerlo en esto, yo ahorita vengo este, ingresando. Salí un poco tarde del trabajo. Estoy uh -huh. llegando a la casa y me acabo de conectar. We are working in the platform. Teacher, okay, teacher. Okay. Okay, Luis. Eh, teacher, solo una cuestión. Fíjese de que yo no sé por qué al entrar aquí a la sala así de la de la de la clase no puedo entrar este cabal a la plataforma. Entonces tengo que salirme de acá y este me meto por otro medio. Fe. Sí, usualmente usamos dos o eh, minimizamos la de minimizamos la de la de la plataforma para que la pueda ver acá. ¿Usted está en teléfono? Sí, teléfono. Mm, ok. Luis. Luis Reinaldo. Hello, hello. Perdón. Hola, hola. Ok. Uh, estamos trabajando en la plataforma. We are working on the platform. Ok, ok. Ahorita veo. Ok. Uh, Can you please share your screen, Luis Reinaldo? Yo también estoy desde el teléfono ahorita, teacher. Okay. And also I see that Karen, right? Karen is from the phone. Karen? Ok, ahorita les mando las preguntas por el WhatsApp para que las discutan así como sus compañeros y luego en, en la sala principal continuamos, ¿ok? Ok. 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 Pero el WhatsApp sí pueden acceder. Sí, mis. Ok. A ver si me lo agarra el WhatsApp también.
Ok, por ahí se los envié. Esas son las cuatro preguntas que estamos discutiendo ahorita. Solamente cinco minutitos, ok. Ok, teacher, thank you. Ok, y cuando ya puedan acceder a la plataforma, me, por favor me ponen su comentario, ¿verdad? Su respuesta a esas preguntas. Ok, okay. bien. See you then. Ok, teacher. Ok. Hi, teacher. Hi, I was hiding. <laughs> Hello. Yeah, here I am. How is okay. it going? We, we, we have a, a this little discussion. We don't, don't, don't fight on the Great. discussion. Because uh, the number four say, can you mention three tips to write effective emails? Um, we, we use the relative because you can imagine imagine imagine, imagine? Mm -hmm. uh, effective what is effective because uh, if, uh, Jair, Jair, uh, he, he said uh, uh, he sent very very much emails every day so every time and, and he say it's dependent because uh, I I need a specific very much in an in email but another, another email is not necessary and we don't uh, no llegamos al punto de, 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 de word effective. What is effective? Oh, okay. Well, effective means that everybody can understand the message, the message that you want to transmit. Okay. The message that you want to give. You are communicating something important. So everybody has to understand what you're saying. No confusions allow, right? No confusions. So Effective means that you projected or you communicated what you really wanted or what you really needed. That's effective, right? Okay. Uh, the mm -hmm. views can be, uh, uh, I, don't, I don't know how, how you say, uh, ir al gran. Yeah, to, to go straight to the point, right? Straight to the point. So that was a very good example with the, with the word brief, right? Ah, okay. uh -huh. Should be brief or should be long. If it is an effective one, maybe you should brief. And it depends on the topic, I would say, right? I don't know what about yeah. you, what you think, right? Yeah. Okay. Continue because this is a discussion and it's very good. Okay, thanks. Okay, go ahead. So, uh, Jose, uh, one tip I, I think is... Uh, Go, go to the point, I think so, was go to the point. Uh -huh, go to the point. Uh, um, another, another tip, if you, you, what? Okay. Hello, guys. How's it going? Was it good? Check the list, teacher. Thank you. Thank you. Okay, okay. people, remember to turn on your cameras and you must stay present when I call your name, okay? Today is Thursday the 30th. Okay, June the 30th. 
Alma Verónica Castro de Serrano. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. I see some others are still coming back. Are we okay? Idalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Okay, great. Jennifer Annette Perez Landa Verde. Present. Great. Jose Yair Lobo Perez. Present. Excellent. Karen Jamilet. Okay, Hazel. Thank you. Thank you. Uh, Karen Jamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Presente. Luis Reinaldo Ruano Pinto. Present teacher. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Georgina Beatriz. Ok, thank you. Georgina Beatriz Saldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. I'm here Present teacher. Yes, thank you, Juan. I remember you are uh, uh, as a listener. Uh, Carla Vanessa Prunera. Thank you, Carmen. Yes, sir. Okay, Carla. Thank you. So, people, let's see here. A ver, vamos a leer un poquito lo que me hayan puesto. Vamos a ver. Present teacher. Hello. No me mencionó. Didn't I? Douglas? No, Hernán. Hernán. Huh? Sí. Oh, ¿cómo sí, no, Hernán? Bueno, no, okay. No, Hernán Antonio Chacón López. Okay, I think you already. Thank you very much. Okay, people. So this is the discussion, right? This is the discussion. Do you remember the four questions? La primera. Do you send emails every day? Yes, I do. En su grupo hubieron algunos que no, ¿verdad? Uh -huh. Vaya, entonces, vamos a ver. Vamos a decirlo así, miren. Déjenme llegar a los grupos pequeños. Por ejemplo, en el grupo de Annette, ¿ok? This is Annette's group. Uh, did everybody send emails every day, Annette? No, I don't know. Okay, uh, let's see. Here we have, okay, you don't, right? You don't, don't. send uh -huh. emails. Okay, what about Annette? Does Douglas Ernesto send emails every day? Yes. Okay, vamos a yes, ver. Yes, I do it. Okay, does, uh, le voy a hacer la pregunta a Annette ahorita, okay? Does okay. Hernán Antonio send emails every day? Yes, every day. Yes, he does. Yes, yes he does. He does. Okay. okay. Does Oscar Alberto send emails every day? Yes, I do. A ver, Annette me va a contestar. Yes, okay. he does. Yes, he does. Okay. okay. This is a conversation. Great, Annette. Okay, okay. very good. Acordémonos cómo contestamos las respuestas cortas. Yes, he does. No, he doesn't. Yes, I do. No, I don't. Remember? Okay, now let's see the next question. What was the next question, guys? Remember? How often do you send in mail? Ajá. How often? How often? Vamos a ver, en el grupo de... A ver. En el grupo de... Carlos Roberto. Okay. Vamos a preguntarle, teníamos a Hazel, tenemos a José Yair y tenemos a Oscar Leonel. Vamos a preguntarle a Oscar Leonel. Oscar. Tell me. Ok. Does everybody in your group send emails every day? Uh, yes. 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 
yes they or yes, yes they. we do, right? Eh, como en este caso los tres enviábamos. Eh, ok, yes, so yes we do, right? Okay. Yes, we do. A ver, visualicemos la pregunta. Does everybody in your group send emails every day? Yes, we do. How often, how often do you, everybody in your group, send emails every day? I mean, send emails, I'm sorry, send emails. How often do you send emails? Oscar? Ah, no, 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 no. Okay. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia? All the time. All the time. Yes. Okay. We send emails all the time. Okay. We send emails all the time. A ver, Oscar. We send emails all the time. Thank you very much. A ver, Hazel. Hazel. How often does Jose Yair send emails? Eh, si no me recuerdo, era uh, a veces. Sometimes. Okay. He, he, he's, he, son, no. Yes, he yes. Sometimes send emails. Ok, very good. Excellent. Excellent. Ok, vamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es? A ver. Should emails be brief or long? Should. Brief or long. Uh -huh. Va, esta ya es pregunta para todos. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pensaron en su grupo? Depends. <laughs> ok. Depends It depends on, on what? Depends. The topic of the information. Okay. For example. Mm. The email should be brief. Okay. Well, Rafael about. says that the email should be brief. Okay. Brief. Why? Uh, because if the so, the other person have a lot of emails, uh, the they don't have a, a lot of time to, to read every email. Okay, mm -hmm. okay. Uh, Rosa said, it depends on the information you want to send. Um, what do you think about that, Jenny? Should it be um, brief or long? Um, brief. Brief, okay. Mm -hmm. And presses and glances. Okay. And of time. Okay. Very good. Very good. Like a portion, right? A portion, opportunus. Yes. Mm -hmm. Very good. Very good. A ver, ¿alguien tiene alguna otra cosa que decir con esa, con esa pregunta? Should emails be brief or long? Depends. Ok, eh, on what? ¿En qué depende o de qué depende? Eh, del tema, no sé cómo decirlo. From the topic or the subject? The topic subject, of the subject, subject of the subject. Ok. Mm -hmm. Must should be short. Ok, in general they should be short. Ok. Yes. Great, great. Yeah, because imagine you receive a three pages email. What do you think? No. Do you read them? Boring. Do you, yes. Oh, yeah. You don't That's read so them. Boring. Yeah. Mm -hmm. Right to the um, mm -hmm. trash can, right? <laughs> right to the trash can. <laughs> yeah, we don't read that. And we don't care about that, right? Yeah. Uh, boring so, activity. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Imagine to reply to three pages of email. Oh my God, right? It's not, it's not um, practical. It's not practical, right? No es práctico. Imagínense, así como dice Rafael, la persona no, no tiene tiempo 
people don't have time to read long emails. They need the emails go straight to the point, right? Okay. En lo que, ah, faltaba una, faltaba una. ¿Cuál es la última? A ver, Oscar, usted lo tiene ahí enfrente. Oscar Alberto. You mentioned three tips to write effective emails. Effective emails. Thank effective you. Email. Okay, what do you think? Three tips. De los que tienen acá, de los que enseñaron acá, vamos a ver. Pero no, mencionenme ustedes, a ver. No, um, no, express no, clearly we, why you are writing. Excellent. Express clearly yeah. what you want to yeah. say, right? What you want to mm -hmm. say. Uh huh. What else? Uh, not use uh, the capital letter. Mm -hmm. Okay. Do all, not all. use capital, all capital, all. capital letter. Okay. You yeah, have to use capital L. Coco? Uh, bueno, uh, capital uh, is incorrect uh, because. Uh, Como se dice gritar. Uh, you, the, the other person could feel that you are shouting at them. Shout them at them. Shouting. Mm -hmm. Okay. Yeah, sometimes it feels stronger, right? Stronger voice. Like you are raising your voice. So you are being disrespectful or you want to make your point. Um selfishly right or something like that that you are angry right that you are mad about something maybe right or that you are um a person who wants to be over everybody right yeah okay uh tenemos express clearly be uh be brief use a formal salutation you should write clear accurate and on time right very good accurate yeah that's very important that's very important, correctly, right? Uh, should be brief, accurate, on time, concise. There you go. Now let's see, brief, accurate, and on time. Excellent. Mm -hmm. Okay, then let's go to our manuals. Let's go to our manuals. Y vamos a ver, acá tenemos en la página 33, go please to page 33, there we have an activity just to check which tips for writing formal emails you are follow, following, okay, that you uh, use, okay. A ver, de estos, ¿cuáles ustedes ponen en práctica? Do not use all capitals? Yes. Do you use capital in lower cases? On the titles or the main words? Main words like, um, okay. Mm -hmm. For example, uh, it's important. Uh, okay. As uh, uh, something I write in capital letters. Okay. But is it, is it, well, I don't know. Mm, can you do that just bolding those, that word? Uh, bolding it, eh, poniéndolo en negrita, for example, and using capital in our cases, right? Just yeah. to, uh, yeah. Uh, okay, there you go. Capital. Okay. Mm. Mm -hmm. bueno, do not use, español. okay, go ahead. Eh, solo que hay ciertas personas que les cuesta bastante entender, entonces, Les pongo en mayúsculas y negrito específicamente lo que sé que se van a equivocar. Yeah. Oh, good. Okay, that's your strategy. Okay, very good. So you use capitals only in the main in main points, right? Yes. And the main point. Okay. What about you guys, uh, Annette? Uh... Do you use all capitals? Uh... I use a firm um, solution. Salutation. Um, salutation. Salutation. Uh -huh. uh, okay, you use a formal salutation. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, express correctly why you are raining. Okay. 
Mm -hmm. Y do not use abre, abbreviation. abbreviations. 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 Mm -hmm. Okay. Um, do you use smileys? Well, you use WhatsApp. I think you use smileys, right? Or emojis, right? Emojis. Usted sí usa, ¿verdad? Porque en el WhatsApp sí. es que se comunica. Ok. Pero, This is another thing. Hey, miren, no solamente por email nos comunicamos y no solamente por email tenemos que redactar y, y hablar, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar la manera formal y trasladarla al medio que nosotros utilizamos, ¿verdad? Puede ser que usted utilice Messenger para comunicarse, ¿verdad? Puede ser que use una cuenta de WhatsApp de negocios, no sabemos, ¿ok? Puede ser cualquier otro tipo de chat o una eh, red interna, ¿verdad? No sabemos qué forma ustedes tienen ahí, así que trasladamos estos tips para un lenguaje formal, ¿ok? Para darnos a entender en un ambiente profesional, ¿verdad? Ok, so we don't use all capitals, right? We don't use all capitals, only in main points, as Rafael said, right? Do you use the subject important? Usan Never. ustedes ese, ese, ese subject, ese, eh, en la partecita donde va subject, ustedes usan eh, important. Depends. No, I don't. Okay, why? Uh, for example, all of uh, uh, have uh, adults uh, priority uh, slow, uh, como baja, media o alta. Entonces, uh -huh. creo que lo voy a decir en español porque no. Okay. Uh, es una forma como también darle prioridad al correo. O sea, yo lo puedo escribir normal, pero la prioridad que le pongo alta. Ah, ok. So you flag your email. You flag yeah. your email. Lo, lo marca. Ajá. Pero en el sujeto, eh, perdón, en el tema no le ponemos importante porque prácticamente todas las cosas son importantes y las estamos sí. comunicando. En el subject, en la línea de subject, tenemos que poner algo que resuma o que dé la idea completa en tres palabras, ¿verdad? una oración, sujeto, verbo, complemento, ¿ya? Y ahí se acabó el subject, ¿verdad? Porque si alguien me pone important, yo no les creo. Yo, si me mandan important, Usually, I don't believe, and I don't open those kind of emails. What about you guys? Si dice important, lo abren? Ustedes? Important. Ajá. Uh -huh. Yes. Lo abren. Uh, only the, the, the my work, email the my work. Okay, no. it's from your work, okay. No desconocido, no sé cómo. Not unknown. No. Depends, uh -huh. depends what is the sender. Who is the sender? I'm sorry, who is the sender? Okay, who is the sender? Yeah, even if it is a bot, right? <laughs> if it is a bot, you don't open an important email, right? It could be virus, right? It could be a virus. <laughs> yes, got it. Okay. Are you brief in your emails? Are you brief in your emails? Yes. Yes. Okay, so we yes. practice this other one, right? Mm -hmm. We avoid using the subject important. Yes, we write. Yes. We write what uh, they top, I mean, the email is about, right? And we do not use in a professional or a formal language, formal email, we don't use smileys. We don't use emojis. Yeah, yeah. exactly. Yeah. A ver, alguien puede criticarme lo que yo les puse en, en donde les posteé las preguntas. A ver, critiquenme. A ver, lo hice bien. La pregunta con oh, hay todos cosas los malas. Emojis. Are the there smile. mistakes? Ajá. From. Ajá. All capital letter, la like uh -huh. two. You see. And one um, emojis. 
Oh, yeah, you're right. I used like if it were, uh, if it was um, an informal message, right? But we want to be formal. So we are not going to use that anymore. Okay, we are not going to use that anymore. En el WhatsApp nos podemos extender porque nosotros ya ahora ya somos cherada, ¿verdad? Entonces nosotros nos ponemos ahí dibujitos y somos amigos, right, en la clase. Y es diferente el lenguaje en WhatsApp que el lenguaje en, en, un, eh, en un email. Pero, pero hay momentos para eso, ¿verdad? Hay momentos. No le van a decir, eh, por ejemplo... You should arrive early. Okay, you should arrive early. Y le va a poner una carita así, pero, mm, right? <laughs> este, lo voy a pensar. No, you are fired, right? If you do that. Okay, you got to answer. It's okay, boss, right? It's okay, Mr. Campos, right? We are going to use formal language also. Okay, porque hay momentos, right? Ok, entonces continuamos y ahora de ustedes, ¿sí? Por acá tenemos que enviarnos email, ¿verdad? Tenemos que enviarnos un email, pero quiero que ustedes lean esto que dice por acá. En la página 34, ¿ok? Page 34. ¿Ya? Page 34. There we have a list of guidelines. Ahí tenemos una lista de eh, reglas que seguir para poder hacer un email correctamente, right? Okay, there we go. Let's read. I will read the instructions and then you are going to read it, okay? It says, read the tips to write a formal email and classify the emails below as formal or informal. For the informal emails, discuss what tips will be useful to make them more formal, okay? Bien, leamos entonces cuáles son los tips que necesitamos tomar en cuenta para clasificar y decir, este es un email formal y este es un email informal entre los que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Pero primero le, leamos. Leamos esta caja de guidelines. This box. Ok, number one. Please, Jenny. Fill in the Joseph like why a topic relevant uh, to your recipient and not just document or import, important. Okay, thank you. Thank you. ¿Qué nos está diciendo acá? What does it say? Fill in the subject line with a topic relevant to your recipient and not just document or important, right? So it means that Espero que sí se vea de aquí para acá. Permítanme. Si ustedes, por ejemplo, ok, tenemos por acá. Vamos a enviar un email, ¿verdad? Entonces, en esta línea de subject, we can say important. Never, ever. Ok. We are going to say, for example, Meeting on Sunday, right? For example, right? Algo que vaya al punto. A ver, ¿qué otra cosa podría ser un subject? New employees, right? New employees. Okay. Podemos decir. Next training available, right? Okay. Ah, next, next. There you go. 
Next training available. All right. ¿Qué otra cosa podríamos poner como un subject? New indication. New indications. Okay. Podríamos New decir points. instructions, right? New instructions. Ajá. Uh -huh. What New else? Price. New price. Oh, a race. Oh, God. Great. Great. New race. Yeah. New sal. Uh, le van a poner work race. <laughs> Salary race. Oh, yay. Right. Yeah. Nos van a subir el salario, chicos. Ok. Vamos a ver. Esa es la que todos esperamos, ¿verdad? Ese es el mensaje. Este, Oscar, se saca unas que me llegan, de veras. Oscar, fue, vea. Eh, me refería a eso, pero está bien. Ah, entonces, ¿qué, qué se refería? A nuevos precios así? de producto. Oh, New prices, price. prices. prices. Ay, no, ya ven lo que uno necesita. Ray, pero nadie Ray. se enoja. No, no. Y le aumento el sueldo a todo. <laughs> yeah, you're right. Okay, new prices, new prices table, new price. right? New prices table, la nueva tabla de precios, right? Yeah, we can say that. Y yo como venía de Oscar, rapidito le caché así como, ah, pues sí, <laughs> nada, son bromas. <laughs> Just joking. <laughs> A ver, vamos a ver entonces, la siguiente, la siguiente, number two, can you please read it on it? Number two, right here it is, there you go. Uh, number two, number two. Uh, in club. Include, no sé si está bien pronunciado. Vale, se police, dice include, include. Include, include uh -huh. a colleague solicitation. Eh, example, no, no sé si eso significa. Mm, dear me, dear miss, good morning. Etcétera, right? Ok, uh -huh, etcétera. thank you very much, Annette. Vale, voy a decir algo para todos, ¿ok? Cuando nosotros leemos, si usted lee en español, por, por, ya todos sabemos leer, o sea, no estamos aprendiendo a, a conocer las letras, sino que estamos tratando de armar un sentido completo. Entonces, mi consejo para todos es que no se detengan, porque en una de esas le pegan exacto a la pronunciación y se perdieron una oportunidad ¿verdad? cuando se detienen se pierden una oportunidad de haberlo aprendido entonces ustedes denle con todo, si se equivocaron no hay problema, los corregimos ¿verdad? así que no tengan pena ni miedo ¿ok? vamos a ver, entonces dice ahí include incluyan right? include a polite salutation este eje que está acá se lee, for example, ok, for example, dear mister, dear miss, good morning, etc. Ok, entonces vamos a ver, por ejemplo, ponemos mister cuando eh, sabemos, pues es un hombre, ¿verdad? Es un hombre, pues mister. Uh, dear Miss, acuérdense de este. ¿Cuándo se usa este? Mm, cuando, la primera sería Miss cuando no sabemos si, si ya puede ser una señora o es una señorita. Excellent, Douglas. Yay. Good. Okay, yes. And it's very respectful that you refer to a woman like Miss. Okay, even though you don't know if she is married or if she is single, right? Or she is single with kids. We don't know, right? We don't know. Ahora hay tantas eh, estados de civiles, ¿verdad? Que pues tenemos que tener el cuidado porque ahora, miren, nos exigen respeto, ¿verdad? Entonces, eh, pues tenemos que ser respetuosos. Pero sure. siempre, yo no sé. ¿Qué dicen ustedes? En un email ustedes le ponen good morning o le ponen good evening, good afternoon. ¿Se lo ponen? Yes. 
Yes. Yes. Siempre. Always. Yes. Always. Always. Imagínense que lo hacen ahora en la noche y saben que su gente lo va a leer en la mañana. ¿Entran en confusión? No. No. ¿Qué le ponen? Yo no pongo ni, ni buenos días. Okay. Oh, <laughs> Jair, va, usted no pone ni buenos días, pero sí pone dear Mr. Fulano. No, solo pongo buen día, porque si pongo buenos días, buenas tardes. Ah, oh, buen día. Eh, los, puede ser que el correo caiga en la tarde o caiga en la mañana, entonces, y yo no puedo estar pendiente, quizás pierdo la noción del tiempo y puedo estar en la, en la tarde y pongo buenos días, entonces mejor buen día, algo general. You're right, very good. Imagine you are sending an, an email right mm -hmm. at 12 at noon. You're not gonna say good noon, right? That, it doesn't exist, right? So yes, you, you've got to be careful. And that's a very good um, option. You can say good day, have a good day, but pero en el inicio no decimos normalmente good day nosotros, ¿verdad? Eh, diríamos más que todo, I hope everything is okay, right? Como una entrada después de haberle dicho, dear mister, ¿verdad? Eso es para evitar confusiones y, eh, y not being accurate, ¿ok? Not being accurate about the time that people is going to read, are going to read. Ok, vamos a ver number three. Write your main point in the opening sentence. Write your main point in the opening sentence. Ajá. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? ¿Qué comprenden ahí? Les voy a enviar en este instante. A ver. Creo que lo tengo a mano, permítanme. Un link, ¿ok? Para los que pueden ver al mismo tiempo. Ahorita se los envío. Y ahí... Podemos ver algunos ejemplos, ¿ok? Ahí va. Ahí podemos ver algunos ejemplos de oraciones de entrada, ¿verdad? ¿Qué verbo puedo usar? ¿Verdad? Pueden ir a ese link y ahí hay unos ejemplos bien bonitos. The opening sentence. It's very important. I am writing, right? I, um, vamos a buscar los ejemplos que tiene acá. Okay. Uh, I am writing, sería, right? For example, I am writing to inform you, right? I am writing uh, for... Re, uh, making a reservation or to make a reservation. Uh, I'm writing to apply for the position of managers, right? I am writing to confirm my booking. Eso cuando uno está reservando un hotel, right? I am writing to ask for further information about the blender, for example, de la licuadora que iba a comprar, the blender. Y así por el estilo, right? Ahora, en nuestro trabajo, I am writing, hay otra palabra, lo voy a escribir aquí en el chat, I'm writing regarding, okay? Regarding to... Okay, ahí se los escribí en el chat. I am writing regarding to, estoy escribiéndole eh, con respecto a o con referencia a, ok, regarding to. A ver, vamos a la siguiente. That's an opening sentence. Y ahí yo estoy diciendo en una main eh, idea lo que yo voy a terminar de explicar, ¿sí? Vamos a la siguiente. Yo sé que todos sabemos escribir un email, pero hay vocabulario que estamos aprendiendo. ¿Ok? Vamos. Number four. Do not use all capital. Right? Ahorita lo pongo. Do not use all capital. Ni tampoco all lowercase letters. Right? No vamos a escribir todo en mayúsculas o todo en minúsculas. No, tenemos que poner 
según el, la ortografía correcta, los nombres propios con letra mayúscula, right? Uh, so, capital letters for the initial, initial um, in a sentence or in proper names, right? Number five, number five, Oscar Leonel. Can you read number five, please? Uh, fill in the subject line with a topic relevant to your recip recipient and not just document or important. Oh, that was number one, right? That was number one. Leamos la número cinco. Dice, avoid, aquí mire. Avoid, avoid abbreviation. Abbreviation. Uh -huh. Abbreviations. 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 For example, PLZ, please. Ajá. PLZ, please. A ver, ¿qué otras conocen ustedes? ¿Qué otras abreviaciones conocen ustedes? La que yo pongo normalmente en el WhatsApp. Thanks, right? Así, T-H-X-S. Thanks. Es como decir thank you, ¿verdad? Um, ¿Qué otra podemos poner por ahí? ¿Alguien que conozca? Esta la conocen. Uh, yes. Ok, we're not going to use that, right? Laus, lauf, eh, laf. Oh, loading, creo que es. Ajá, solo que ese es laf, laf, como que fuera laf. una F, no es loach, es laf. ¿Qué significa? Eh, riéndose a carcajadas. Así como, como LOL, ja, 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 ja. como la Lucy. <risa> Ajá. Ask. ¿Cuál, cuál, cuál? Eh, af. A, F. Oh, ASAP. Ajá, ASAP. ASAP. Ah, ASAP. Uh -huh. uh, as soon as possible, right? This is as soon as possible, right? Um, Which one? Fly uh, F L I, pero es la, la Y. Ah, F Y I. Yes. For your information, right? F Y I. F Y I. Y hay otras, y ahí les voy a pasar unos sitios donde pueden encontrar, aunque no las vamos a utilizar para escribir eh, formal emails, right? Ok, de ahí tenemos, be polite, remember to write please and thank you, ok? Be brief, sea eh, relativamente corto, ¿verdad? If your message is too long, consider using an attachment, ¿ya? Yeah? Consider using an attachment. Do you know what an attachment is? ¿Saben qué es un attachment? Adjunto. Adjunto. Yes. Adjunto. 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 Documento adjunto. Documento adjunto. Yes. Puede ser una imagen, un video, whatever, right? Use a closing phrase. Veamos, este vocabulario es importante. Para cerrar y decir adiós, Decimos best regards. Regard. Regards. Best regards. Eso es best como. Regards. Ajá, es como saludos, ponemos nosotros best en saludos. español, ¿verdad? Best regards. Y en una manera menos comprometida sería regards. ¿Ok? Regards. Best regards es que usted da mayor eh, respeto, ¿verdad? En el adiós que dice. Y esta frase. Esta frase aprendámosla así. Looking, Looking forward. forward to your comments. Yes. Looking forward to your comments. Aquí puede ser. Looking forward to your reply. ¿Verdad? To your reply. Reply significa contestar el email. Reply. Etc. We can say some others. Y por ahí en el sitio que les envié hay otros. ¿Ok? Add a signature block with appropriate contact information. Remember, what information? The business card information. Your name, business address, phone number, right? And any kind of uh, contact information that it is relevant for, um, for maintaining the contact, right? Uh, number 10, 
edit and proofread before you send the message, okay? Edit and proofread before you send the message. Dele la doble leída, ¿verdad? Dele la doble leída y esté seguro de lo que va a mandar porque si no nos toca que no le adjunté. Ay, no le puse mi firma. Ay, no le dije best regards, right? Entonces tenemos que poner cuidado. Proofread significa eso, dar una leída, ¿verdad? Ahora veamos los que están aquí abajo y ustedes van a ver y van a decir si son formal o informal. De acuerdo a esto, veamos con los que están aquí abajo. What do you think, Alma? This one. Number one. Um, number one. Uh, um, tal vez la despedida está como informal, pero lo, y no hay como un saludo de bienvenida. Salutation. Ah, salutation. Uh -huh. Y despedida también. Ah, Closing. Bueno, Closing. Closing phrase. Okay, closing phrase. Okay, what about this other one? Carmen? Um, creo que es informal. Informal? Informal. Porque no tiene igual el saludo, va directo. Because mm. it doesn't have. A ver, Carmencita. Um, because. Because. It doesn't have. It, it doesn't have. A salutation. A, a salutation. Mm -hmm. and, um, and. How do you say despedida? Closing phrase. Uh, and closing, in closing? Closing, closing. La closing. frase de cierre. Uh -huh. Ok. Eh, eh, por eso me parece informal. Ok. What about the language they are using in number one, Rafael? Excuse me. What about the language? Is it direct or is it formal language? Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the thing. See you. Mm, it's kind of formal. Okay. What about the subject, Jenny? You're muted. Excuse me. Number one. Informal. Number two, formal. Okay. Why do you think number two is formal? Um, include uh, uh, the event uh, tomorrow. Uh, and number one, uh, rise and days Saturday. And Saturday, uh, Muchas cosas pueden ser. Okay, Tarek, yeah, could be anything. Uh -huh. Yes, it mm -hmm. could be anything. Okay, mm -hmm. okay, well. Veamos entonces. Subject mm -hmm. is not formal, right? It's not formal because it doesn't say an, a, specific, an, a specific topic. Uh, it doesn't make a summary of everything that you were going to talk about, right? Okay, then. Uh, let's say Saturday is, mm -mm, uh -huh. what about tomorrow's meeting? Tomorrow's meeting. Well, it could be okay, right? It could be okay. Uh -huh. What about here? Remember, we have to prepare everything for the event. What? What do they have to prepare? Okay, please don't forget the things. What things, right? What things? You must be concise, okay? 
Please don't forget to call everyone. Please don't forget the invitations. Please don't forget to confirm, okay? Please don't forget the PPTs, right? So the things, what things? Aquello que hablamos, es secreto lo que están diciendo. ¿verdad? Como que no, no hay algo eh, eh, en concreto. Concrete. Yeah, yes, concrete. Okay. Here, Robert, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Don't forget the documents, okay? It sounds good, right? It sounds good. Pero aquí le está dando una forma muy directa, ¿sí? En este caso, esto no es... Un lenguaje formal. Esto es un lenguaje directo. El lenguaje formal que aprendimos, ¿cómo es? Could you please, okay, bring the documents? Could you please bring the documents? Eso es formal. Would you mind bringing the documents? Okay. Eso es un lenguaje formal. Okay, pero de todas maneras expresa la idea, ¿sí? Expresa la idea pero no es del todo formal, ¿ok? No es del todo formal, no tiene todas estas cosas, ¿sí? No tiene todo lo que dice acá. Entonces, vamos a ver, podríamos decir que los dos son informales, ¿sí? Pero probablemente este sea un reply o una forma de la cadena, ¿verdad? Donde uno solo le da reply y continúa y no vuelve a decir, estimado Roberto, right? Dear Robert, probablemente, pero como no tenemos ese contexto, Podemos decir que los dos son informales. ¿Cómo podríamos volverlo formal? Hello, Hernán. Sí, prácticamente ahí sería el, como el grado de confianza a quien se lo envía. Exactly. Mm -hmm. Exactly. Eh, yes, it's a factor. Mm -hmm. It's a factor. Ok, ¿cómo lo podríamos hacer completamente formal? Este que ya está en proceso. Este que ya está en proceso de ser formal. Include uh, the salutation. 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 Digamos todos. Salutation. 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 Esa, esa palabra solo la han oído en la Biblia, vea, los que han leído la Biblia. Salut, salutación de, ok, it's the same word. It's the same word. El saludo. Nosotros decimos el saludo en la carta, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Salutation. ¿Cuál sería salutation. acá la... Exactly. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer la salutation? Dio, Dio Roberto. Excelente. Entonces, llevémonos esto. Esto no sé si lo puedo copiar de aquí. ¿Ustedes qué dicen? No. A ver. Tal vez. No. Necesita ver. el editor de PDF. Sí, se puede. Ese fue Oscar, ¿verdad? Es que qué bárbaro, Oscar, me llega, me llega, Oscar, de veras. Vamos a ver, ya a ver por qué. Ya. Ajá, ya a ver. Eso, ya a ver por qué, porque yo creo que sí, pero vamos a ver. Se puede, control C. Yeah, thank you. And control B, right? Yay, oh my God, you're a genius. Ok, let's go and see. Va, vamos a compartir aquí y lo vamos a hacer formal. Ok, ustedes solitos lo van a hacer formal. Me van a ir diciendo y yo solo voy a copiar. Ok, who is the recipient? A ver, what is the email address that this is going to? Roberto. Can you spell that for me, please? At at mail.com. Okay, me la pueden repetir. Is it R O B at mail.com? Oh, okay. Uh, Robert, 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 Robert at 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 mail at mail that com. com. Great. Right. What is the subject? Tomorrow's meeting. Mm -hmm. 
Ok. A ver, ¿cómo lo hacemos esto para formalizarlo? Y Robert. There, there Mr. Mr. Robert. Mr. Robert. Uh -huh. Capitals, uh, uh, remember. Capital Thank letter. You. Capital letter. Uh -huh. Ok. Y esta, ¿cómo la hacemos con un lenguaje formal y una polite request? Would you mind? Would you mind? Would you mind? Forget. Would you mind? No. Would you mind? Yeah, Could you? Could you? Could you? ING verb form? Yes. Mm -hmm. Yes. For Would them? you mind? For... No, porque ahí le estaría pidiendo, mira, ahí olvidas los documentos, le está mm -hmm. diciendo así. <laughs> Would you mind bringing the Bring. documents? Bring. The documents. Uh -huh. Ah, esa está bonita. Alguien dijo algo por ahí, medio lo caché. Le podríamos poner having the documents ready on time. Is it correct? There you go. Okay. Ajá. Y la otra le podemos aumentar una. Todavía tenemos un minuto. A ver. ¿Qué más le podríamos decir? El closing. Incluye. I look forward to hearing from you. Ok. Uh, ¿Creen que vamos a estar de verdad esperando un comentario de parte de él? Creo que no, ¿verdad? Entonces no. le ponemos solo regards. Best okay. regards. Or best regards if his, uh, I mean, if I have to show more respect, right? Regards or best regards are similar. Okay, regards and then my name, right? A ver, díganme uno por ahí. A ver. Lee Vamos Robert. a poner Mr. Mr. Peter Velasquez. Okay. Uh -huh. Branch manager, right? And then, uh, bueno, que no se hace la signature, pero se pone acá, ¿verdad? Pero ahorita no. A ver, branch manager, eh, un número de teléfono. What is Peter, Mr. Mr. Velasquez's phone number? 503 mm -hmm. 7 Uh, nos faltaría mm. uh, one nine eight four yeah is it okay there you go okay uh, again uh, bueno la, la email ya va impresa en el momento que la recibe verdad o sea no necesitamos poner okay guys so here it is ya lo convertimos en algo mucho más formal verdad ya lo convertimos en algo más formal ¿Qué es lo que lleva? Salutation, a proper salutation, right? Eh, le podemos poner acá, miren, acá. Eh, I'm writing from regarding the um, meeting, the next meeting, okay? The next meeting. Okay, there you go. 
Y ahí le ponemos, remember that tomorrow we are having a meeting with IT. Would you mind having the documents ready on time? Okay, regards, Mr. Peter Velasquez. There you go. Is it okay, guys? It's okay. There you go. Is there any question so far? Thank you, Jenny. No, teacher. Okay, okay. <laughs> Just one second. Bien. Ahorita voy a pasar la lista. Please remember the requirements is that you have to turn on your cameras and say present when you hear your name, okay? Today is Thursday the 30th and let's start. Alma Verónica Castro de Serrano. Present. Okay. Here it is. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present teacher. Douglas Ernesto Campos Moss. Present teacher. Gilbert Osmildo Molina Ramos. Hazel Present. Elizabeth. Thank you, um, Gilbert. Hernán Antonio Chacón López. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Y Dalia Elizabeth Dueñas de Hernández. Present teacher. Jennifer Annette Pérez Landa Verde. Present teacher. Jose Yair Lobo Pérez. Present. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Luis Ernesto Majano Valle. Luis Reinaldo Romano Pinto. Present teacher. Oscar Alberto Reyes Avelar. Present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Cerna Díaz. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Yancy Guadalupe Erazo García. Jenny Olivia Peña Maldonado. Present teacher. Ok, people. Ahora la sesión uno a uno. Me, toca... teacher. Me and me. I'm sorry. I'm sorry. Yes, you're right. Yeah, we have two pages here. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Juan Francisco Salmerón Alas. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Carla Vanessa Prunera. Present, Present teacher. Okay, guys. Thank you very much. Bien, ahora tenemos la videoconferencia número 13. Eh, a ver... Le tocaba ayer a Oscar, ¿verdad? Entonces ahora le toca a Oscar Leonel. Oscar Leonel se quedó, ¿verdad? Ayer. Sí, me quedé ayer. Ok, thank you, Oscar Leonel. Vamos a ver entonces Rafael Alexander, si quiere quedarse. No, teacher. I don't no. have a questions. Don't you have questions? Ok. Um, we have this session available. Who wants to participate? Do you, do you have any question that you want to ask? Oh, yes. Thank you, Hernán. I, I saw the text message. Yes. Thank you. Okay. Thank you. Yeah. Okay. ¿Alguien quiere quedarse? Es que ustedes de plano me ponen en una encrucijada. No quiero quedar mal con nadie. A ver, no se peleen, por favor. Ay, no, yo no sé qué hacer. Va, entonces. Hey, pero. For the records, que quede grabado que sí les ofrecí que se quedaran, ¿verdad? Bye. Entonces nos vemos el día de mañana. ¿De verdad nadie se quiere quedar? Y vamos a partir un pastel de todas maneras. <risa>
Thank bueno, you, está bien, está bien, está bien. Nadie, nadie se hace acreedor a los 500 dólares, ¿verdad? De la sesión uno a uno. Va, ok. Entonces, ya todos quieren participar, ¿verdad? Va, está bien entonces. See you tomorrow, have a very good night and do your homework. Ok. Thank you, teacher. Good night. Thank you. Good night. Good night, everyone. Teacher, la que Tell me, tell me. Don't eh, worry. Dice que el día de mañana tengo así un trabajo así de fuera ¿va? Para, para en la noche, entonces, eh, o sea, no, no voy a poder estar en la clase. Uh, um, ok. Uh, can you get connected just as a, as, as, as a listener? Es que fíjese que, eh, o sea, mi vecino, eh, cuando, cuando fue mi vecino, él es el que eh, contrata personales para puerta de los conciertos. Entonces mañana o sea, es un concierto privado, entonces me ha llamado para estar en la puerta recibiendo a las personas. Oh, entonces, ok. Por, por, por eso sí no, no le prometo uh -huh. mucho. Ok, mire, realmente no es ningún problema por nosotros, pero sí porque el requerimiento es de, de asistir, ¿verdad? No le Exacto. puedo decir con seguridad, eh, tiene el permiso porque... El requerimiento es que lo cuenta la asistencia por el sistema, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, pero sí le sugiero que vea el video de la clase, ¿verdad? No se vaya a perder ninguno de los tópicos. Y cualquier duda, ¿verdad? Y siempre suba la tarea. Eso sí. sí. No, no, yo, yo eso sí. Suba eh, la tarea. Inclusive en la mañana o inclusive en la, en la hora de la clase estoy resolviendo ya sea lo, lo del día de, de ayer o lo del okay. día de hoy. Sí, sí lo estoy haciendo, voy al día. Ok, perfecto. Entonces, eh, si pudiera conectarse como oyente es bienvenido y yo puedo tener la consideración a la hora de la participación está bien, voy, voy, a, voy a evaluar porque como si sí tengo que estar con las personas verdad que van entrando por eso ok, sí. ok Muchas ok gracias. then, see you tomorrow everyone and bye bye Carlos ok, bye Aisel are you still there? Aisel Sí, teacher. Hello. Hello. Uh -huh. We finished already. Uh, ah. Do you have questions? No. Oh, ok. Ok, then estaba see escuchando lo, la, la, lo que le estaba comentando el, el, el compañero. Oh, great. Great. Ok, Hazel. Have a very good night then. Buenas noches. Good night. Ok.